বাংলাদেশের যে রেলমন্ত্রী ওনার হচ্ছে ভাগ্নে ওনার ভাগ্নের হচ্ছে শখ হয়েছে হচ্ছে ভদ্রলোক ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা ওনার আর কি তিন চারজন ছিলেন ওনাদের শখ হয়েছে যে ওনারা ফ্রিতে ট্রেন জার্নি করবেন আর জার্নি বাই এ ট্রেন ফ্রিতে চেষ্টা তো ওনাদের ট্রাইট ওনাদের বাপতে চাইতে সেই কারণে তো রেলের যিনি টিটি বলে কি টিটি মানে মানে টিটির একটা মানে তো আমরা জানি একটা স্ল্যাং ওয়ার্ড স্ল্যাং ওয়ার্ড হবে কেন মানে একটা ওয়ার্ড সেটা না ইংলিশ ওয়ার্ড টিটি বলছে সেটা যে টিটি বাংলাদেশে যারা ট্রেনের টিকিট চেক করার জন্য টিটি মানে কি সো যা হোক ওই ভদ্রলোক চেক করতে গেছে ওদের টিকিট নাই কেন টিকিট নাই আমরা রেলমন্ত্রীর আত্মীয় তারপর হচ্ছে ওই লোক সম্ভবত ওদেরকে বের করে দিছে ট্রেন থেকে নামাই দিছে ওয়ার্ড এখন ওই লোকের চাকরি চলে গেছে কেন দায়িত্ব পালন করছে সোনার বাংলার মধ্যে রাইট দেশটা তো মালিক তোরা রেলমন্ত্রী রেলমন্ত্রী আত্মীয় স্বজনরা মালিক একটা আলোচনার হচ্ছে প্রাসঙ্গিক সাম্প্রতিককালে আশা করি সেটা দেখতেছেন তো সেই বিষয়ে একটা স্ট্যাটাস আমি লিখছিলাম রেলমন্ত্রীর ভাগ্নে ফ্রিতে রেল টিকিট পেলে পরিকল্পনার মন্ত্রীর ভাস্তি কি ফ্রিতে কন্ডম পাবেন মানে পরিকল্পনা মন্ত্রী উনি তো রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিকল্পনা করেন কিন্তু নাম যেহেতু পরিকল্পনা মন্ত্রী সেহেতু পরিবার পরিকল্পনার জন্য কন্ডম চেয়ে বসতেই পারে ওনার ভাস্তি ফ্রিতে কন্ডম দোকানে ফার্মাসির দোকানে গিয়ে আপনি জানেন আমি কি আমি পরিকল্পনা মন্ত্রীর ভাস্তে আসেন না আপনার হাসি টাসি দিয়ে না কিন্তু এই দেশের প্ল্যান অফ পসিবিলিটি বলছে কিন্তু অনেক আগেই অ্যাট দিস রেট আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তালু যদি হয় হই তাহলে আমাকে সোনার বাংলার যে কোনো একটি পিস দিলেই চলবে কারণ আমি যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হই তাহলে তো অবশ্যই এই রাষ্ট্রের মালিক আমি হয়ে গেছি বেসিক্যালি মানে জোকিংলি বললো ব্যাপারগুলো তো এরকম ইন্টার মানে কি সালার একটা দুর্ভাগ্য আমরা আমাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে হইতেছে যোগ করে জিনিসগুলোকে হালকা করে মনটা ভালো রাখার চেষ্টা করি অ্যানিভাস তারপরে বলতেছি আমি যে না সিরিয়াসলি বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরিরা মনে করেন যে বঙ্গবন্ধু যেহেতু দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন সেহেতু দেশটা বঙ্গবন্ধুর ও বাই এক্সটেনশন তাদেরও বঙ্গবন্ধু যারা উচ্চ উত্তরসূরি তাদের এমন একটা মাইন্ডসেট রয়েছে আমি দেখেছি কথাটা কিন্তু সত্য আমি দেখছি যে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্য যারা আছেন শেখ হাসিনা থেকে ওনাদের কথাবার্তা আচরণ এমন এবং আওয়ামী লীগের যারা আছে এমন একটা আচরণ এমন একটা ভাব যে বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন তাহলে তো যা বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধু না থাকলে বাংলাদেশ হইতো না বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধু এই এই সব বইলে টইলা বেসিক্যালি কথা হচ্ছে এই দেশ তাদের আমরা হচ্ছে এই দেশের চাকর প্রজা ওনারা হইতেছে মালিক রাজা ওনারা হচ্ছে মনিব আমরা ভাড়াটি এরকম একটা মাইন্ডসেট আছে যে একজন কমেন্ট করছেন যে দেশটা তাদের বাপের তালুক তারা সেটাই মনে করে কিন্তু সেখানে আমি যে আবার রিপ্লাই করছি এটা ক্ষমতায় থাকা সকল রাজনৈতিক দলই মনে করে আমি এটা আওয়ামী লীগ বিনপি আলাদা করতেছি না যখন বিনপি ক্ষমতায় থাকে তখনকার যারা মন্ত্রী মিনিস্টার চেলা চামুন্ডের আবার তখন মালিক হয়ে যায় দেশের সো পার্থক্য নাই কিন্তু পার্থক্য যেই জায়গাটাতে সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সেনানীরা মনে করে অন্যদের চাওয়াটা অযৌক্তিক তবে তাদের চাওয়ার নৈতিক ভিত্তি আছে সবাই মনে করে দেশটা তাদের বাপের দিনের দেশ কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেনানীদের একটা বিশ্বাস যেহেতু বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছে সুতরাং তাদের চাওয়াটা নৈতিক যৌক্তিক এবং সেটা ঠিক আছে তারা এক লেভেল আগানো আর কি এই 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 মানসিকতার দিক থেকে যা হোক সো যা হোক সেটা আলোচনার পয়েন্ট না কিন্তু প্রাসঙ্গিক দেখে তুলে নিয়ে আসলাম যেহেতু এটা একটা সাম্প্রতিককাল আলোচিত ইয়ে যাচ্ছে রেলমন্ত্রীর ঘটনাটা নিয়ে কিন্তু সেটা নিচে একটা কমেন্ট আসছে আই থট এই কমেন্টটা হচ্ছে একটা রেসপন্স ডিজার্ভ করে সেখানে একজন ভদ্রলোক ভিয়েতনামের না কোন দেশের জানি না কি নাম আই ডোন্ট নো ভদ্রলোক না ভদ্র মহিলা ভদ্রলোক মনে হচ্ছে উনি একটা কমেন্ট করছেন একটা চ্যালেঞ্জ করছেন একটা লেজিট চ্যালেঞ্জ করছেন যে ভাই আপনি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও করেছিলেন যে সাবেক জেনারেলের বক্তব্য শুনে আপনার মনে হয়েছে যে আল জাজিরার বাংলাদেশকে করা ডকুমেন্টারিটা ফেক বাংলাদেশকে নিয়ে ডকুমেন্টারি করছে একটা আল জাজিরার রাইট আর কি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম করছে জেনারেল আজিজের আপনারা জানেন অথচ ওই প্রতিবেদনটার জন্যই আল জাজিরা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এটা একটা ভালো পয়েন্ট ভালো কমেন্ট রাইট সেটা অ্যাড্রেস করা দরকার যে প্রথমত ওনার কথার যেখানে সঠিকতা এবং ব্যাঠি কথা ব্যাঠি কথা এটা তুলে ধরি উনি বলছে যে আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশকে করা ডকুমেন্টারিটা ফেক না আমার এটা মনে হয় না যে বাংলাদেশে করা ডকুমেন্টারিটা ফেক উনি একটা খুবই পুয়ার চয়েস অফ ওয়ার্ড একটা মন মানে ফট করে একটা ওয়ার্ড ইউজ করে ফেলছেন চিন্তা না করে না ফেকের প্রশ্ন হবে করে আমি তো বলি নাই ফেক আমি যেটা বলছি যে যাকে নিয়ে মূলত করা জেনারেল আজিজ ওনার একটা ত্রিশ মিনিটের সাক্ষাৎকার হচ্ছে ইয়েতে প্রচার করছিল খালেদ মহিউদ্দিন জানতে চায় ওনার ইউটিউব চ্যানেলে তো সেইখানে যে কাল সব সময় বলি যে একটা অভিযোগ তুললেই নিয়ে দৌড়ানো যাবে না নাচা যাবে না অভিযোগের তথ্য প্রমাণ চাইতে হবে উভয় পক্ষের যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে সকল পক্ষের কথাবার্তা শুনতে হবে সব কিছু শেষ করার পর সবাইকে হে
সাক্ষাৎকারটা আপনারা যারা মনে করেন যে ওনাকে শুলে চড়ানোর জন্য রেডি হয়ে আসেন আপনারা চড়ান কোনো সমস্যা নেই আমি এটা শুনতে চাইছি আগ্রহ নিয়ে যে দেখি এত বড় একটা আলোচিত ডকুমেন্টারি হইলো এবং এভরিথিং মেড সেন্স সেই ডকুমেন্টারিতে দেখে সো দেখি ওনার কী বলার আসার দেখে আই ওয়াজ সেল শক যে যতগুলো অভিযোগ ইফ ইউ ওয়েল তোলা হয়েছে ওনার নামে বিরুদ্ধে সবগুলোর ওনার কাছে ব্যাখ্যা আছে এবং মানে ব্যাখ্যা বলতে কি যেটা ওই পর্বে আলোচনা করছি দেখলে জানবেন যে ব্যাখ্যা বলতে এনাদের ব্যাখ্যা তো ভুজুং ভাজুং বলে ডিফ্লেক্ট করা এই করা সেই করা একটা অ্যান্সার দেয় যেটা অ্যান্সারের কোনো যোগ্য কোনো অ্যান্সার হয় না একটা ভুজুং ভাজুং বলে টাইম পাস করা টাইম কিল করা যে প্রশ্ন প্রশ্নকে অ্যাড্রেস না করা যে কনসার্ন কনসার্নকে অ্যাড্রেস না করা এগুলো করে রাইট তো সেগুলো কিন্তু উনি সেটা করেন নাই উনি প্রত্যেকটা প্রশ্নকে হেড অন হচ্ছে কনফ্রন্ট করছেন এবং হয়তো সে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তথ্য প্রবত্ত উপাত্ত ডেটা দিয়ে লাইক কোনো ভুজুং ভাজুং ডিফ্লেকশন ডিফ্লেকশন কিছু নাই সুন্দর করে গেট 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 করে প্রত্যেকটা ওনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের অ্যান্সার করে গেছেন এবং তার এক্সপ্লেনেশন তার রিজয়েন্ডার তার ইয়ে রিপাটাল মেড সেন্স নাও অ্যাগেন সেখানে উনি কোনো ভুল কোনো তথ্য দিয়ে থাকলে কোনো মিথ্যা বলে থাকলে আবার কাউন্টার অন্য পক্ষ যদি তুলে ধরে ওনার কথাবার্তার অসারতা সেটা আবার তখন এইভাবে চলতে থাকবে তখন আমরা জানতে পারবো যে আসলে কে সঠিক কথা বলতেছে বাট প্রথম তো আলজাজিটার কথা এক পক্ষের কথা শুনে দৌড়াইছি তারপর ওনার কথা শুনলাম শোনার পর ওনার কথা এখন শুনে কমেন্ট করলাম যেন ওনার সকল কিছু মেক সেন্স নাও সেখানে কোনো ক্যাপ থাকলে তো সেটা এখানে আবার অপর অপর পার্টি তুলে তুলে ধরার ধরবে সো অ্যাজ অফ দেন ওই ভদ্রলোকের কথা শুনে এভরিথিং মেড সেন্স এবং আই ওয়াজ শকড এবং আই ওয়াজ মানে আই ওয়াজ প্লেসেন্টলি শকড আর কি প্লেসেন্টলি শকড ইন দ্যাট যিনি খুব সুন্দর করে অ্যান্সার করছে এইভাবে বাঙালি টু দ্য পয়েন্টে রিপ্লাই করার চেষ্টাও করে না করতে জানেও না সো ওনাকে দেখে আমার সম্মান আসছে এই জন্য একজন সাবেক জেনারেল ওনার সন্ত্রাসী টাইপের যেটা আল জাজিরা উপস্থাপন করছে ওনাকে সেইভাবে কিন্তু না ওনার কথাবার্তা শুনে দেখলাম যেন একজন জেনারেল যেরকম হওয়ার কথা টু দ্য পয়েন্টে শার্প অ্যান্সার করা ক্রিস্প অ্যান্সার করা বোল্ড সলিড কথাবার্তা এবং গার্বেজ বুলশিট বাদ দিয়ে উনি ওইভাবেই করছেন সো হি আর্ন মাই রেসপেক্ট থ্রু দ্যাট ইন্টারভিউ সেই পয়েন্টটা বলছি তো সেখানে আমি তো এই কথাটা বলার কোনো মানেই হয় না যে ডকুমেন্টারিটা ফেক ও তো সেখানে আমি খুবই দুঃখ প্রকাশ করছি যে আল জাজিরা ডকুমেন্টারিটা নিয়ে সরকার দলের লোকজন এটাকে একদম ফুৎকারে উড়াই দিছে যে এটা কী এটার মধ্যে কোনো মিথ্যা দাবি কোনো সাবস্টেন্সিয়েটের দাবি না এগুলা সকল সব কিছু মিথ্যা এবং সরকার এমনভাবে উপস্থাপন করছে যেটা ডকুমেন্টারির জাত হয় না কিচ্ছু হয় এটা মানে তাহা মিথ্যা কথা তো জেনারেল আজিজের ইন্টারভিউ শুনে দেখলাম যে ব্যাপারটা তাই উনি যে ব্যাখ্যাগুলো আপনারা শ্যামার পর্ব দেখলে জানতে পারবেন সেখানে ব্যাখ্যা করছি যে মানে সম্পূর্ণ আনফ্যাকচুয়াল কথাবার্তা তুলে ধরছে যেগুলো যে আনফ্যাকচুয়াল সেটাও আমি বা আমরা জানতাম না কারণ হচ্ছে ওই ফ্যাক্টের নলেজের অভাবে এনিওয়াজ সো এটা দেখে আমি খুবই হতাশা প্রকাশ করছি যে জেনারেল আজিজের বক্তব্যগুলো ভাষ্যগুলো যদি অ্যাকুরেট হয়ে থাকে উইচ ইট সিমড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অ্যান্ড স্টিল ডাজ যদি সেটা হয়ে থাকে আর সেক্ষেত্রে এটা খুবই দুঃখজনক যে আজাজিরা এমন একটা ফালতু ফাত্রা ডকুমেন্ট হচ্ছে ওরা পাবলিশ করছে যেটা দেখে ভাবছিলাম খুব ভালো কাজ হয়েছে ফর ল্যাক অফ নলেজ ফর ল্যাক অফ ল্যাক অফ প্রপার নলেজ সে সেই পয়েন্টটা বলছি না ফেক বলার তো কোনো কাজ না তাহলে সেই ডকুমেন্টারিটা কীভাবে আবার অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পাইল রাইট এটা একটা নাইস কোয়েশ্চেন এবং এটা কাইন্ড অফ ক্রস মাই মাইন্ড অ্যাজ ওয়েল আমার মাথায় আসে নাই তা না আমি যখন খবরটা দেখছি যে আল জাজিরার ডকুমেন্টারিটা একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কাছ থেকে একটা বেস্ট অ্যাওয়ার্ড দেখে আমি সাথে সাথে একটা পজ হয়ে গেল আর কি আমার যে কেমনে পাইলো এটা তো খুবই একটা লো গ্রেড যদি ইয়ের কথা দাবি সত্য হয়ে থাকে এবং যেটা মনে হয়েছে আমার কাছে যা হোক অ্যাটলিস্ট অনেক কিছু সত্য মনে হয়েছে ক্লিয়ারলি যেগুলো উনি ফ্যাক্ট উপস্থাপন করছে ডিবেট ফ্যাক্ট নিয়ে ডিবেট করার তার সুযোগ নাই যা হোক প্রাথমিকভাবে আই ওয়াজ শকড যে হাউ কাম ডাজেন্ট মেক সেন্স এটা পাইতে পারে না পুরস্কার এবং তারপর নিজের কাছে নিজেই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম যে মেয়েবি এরকম দেশে জীবনের নিরাপত্তা জীবনকে ঝুঁকিতে রেখে এরকম একটা কাজ করছে ওই জায়গা থেকে মেবি তাদেরকে একটা ইয়ে হিসেবে আর কি একটা অ্যাকোলেট হিসেবে আর কি যে ওকে গুড জব একটা ইয়ে হিসেবে হয়তো দিছে এটা এটা আমার একটা চিন্তা ছিল আই ওয়াজ ওকে মেবি এটা নাও এই ভদ্রলোক যখন কমেন্ট করলেন তখন আমার মনে হলো ওকে নাও লেট মি গো ব্যাক অ্যান্ড চেক এটা তো আমার একটা থিওরির জায়গা ছিল এবার চেক করে দেখি আসলে কোন ক্যাটাগরিতে ওয়ার্ডটা পাইছে এবং খুবই আনসারপ্রাইজিং লাই উঠছে যে আমি যা ভাবছি এক্স্যাক্টলি তাই হয়েছে এবং আমি যখন আলোচনা করতে বসবো বসার আগেই চেক করছি অ্যাকচুয়ালি দেখে আমি খুবই খুশি হইলাম যে আমি যে অ্যাঙ্গেল থেকে আলোচনাটা করতাম সেই অ্যাঙ্গেলটা আমার চেঞ্জ করতে হয় না কারণ আমি যা ভাবছি ঘটনাটা তাই এটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বেস্ট হিউম্যান রাইটস জার্নালিজম দেখেন বেস্ট
জীবনে ঝুঁকি জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে হবে সেইখানে এরকম একটা কাজ করছে এরকম একটা বোল্ড পদক্ষেপ নিচ্ছে স্টেটের বিরুদ্ধে স্টেটের বড় বড় যারা প্লেয়ার তাদেরকে নিয়ে সো ইয়া বেস্ট হিউম্যান রাইটস জার্নালিজমের জন্য পাইছে দ্যাট মেক্স কমপ্লিক সেন্স টু মি সো ইন দ্যাট কেস ইয়াস তো ভদ্রলোক যে কমেন্টটা করছেন কমেন্টের আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন যে ইয়াস আই আমি স্টিল মনে করি বেসড অন ওই যে জেনারেল আজিজের এক্সপ্লেনেশন অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার ম্যান এটা একটা খুবই লজ্জাজনক কাজ হয়েছে কিন্তু হিউম্যান রাইটস হিউম্যান অ্যাওয়ার্ডস হিসেবে বেস্ট হিউম্যান ওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ডস হিসেবে যদি এটা পেয়ে থাকে দ্যাট মেক্স সেন্স টু মি সেটা পাইতে পারে পাওয়া উচিত পাওয়া যোগ্য কারণ এরকম দেশ যেগুলো হয়তো সে নিপীড়ক দেশ টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্র যেখানে মানুষ কথা বলার সাহস পায় না যেখানে সবাইকে এরকম দেশে এরকম একটা স্টেটের বিরুদ্ধে রিপোর্টিং করলে তাদেরকে কোনো না কোনো ক্যাটাগরিতে কোনো না কোনো ক্যাপাসিটিতে কোনো না কোনো এক্সটেন্টে রিওয়ার্ড দেওয়া উচিত যেটা ডিজার্ভিং এবং সেটাই করছে এমনি ইন্টারন্যাশনাল এনকারেজ করার জন্য এই ধরনের কাজকে ভবিষ্যতে সো দ্যাট মেক্স কমপ্লিট সেন্স টু মি 